Bonjour à tous et bienvenue à l'INHA. Sous mon masque, je suis Eric de Chassé, euh, le directeur de cet établissement. Euh, et je suis très heureux d'être présent ici pour cet événement qui vient saluer le travail de Morgane Labar, fait grâce, enfin réalisé grâce euh, au partenariat entre la Terra Foundation for American Art et l'INHA. Ça fait très longtemps qu'existent qu des liens entre euh, la Fondation Terra et, et l'INHA. Je pense à peu près depuis le départ de l'INHA, depuis le tout début des années 2000. Ça, elle a pris différentes formes et donc euh, nous avons inauguré une nouvelle forme euh, en 2017 avec une bourse qui est attribuée chaque année pour financer un projet de recherche postdoctorale euh, mené par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse francophone sur l'histoire de l'art américain, euh, et pour être fidèle aux, aux missions euh, de euh, la Terra Foundation for American Art, euh, c'est l'art américain jusque, ou l'art états-unien jusqu'à euh, 1980. Euh, Morgan est le troisième lauréat de cette bourse euh, Terra Foundation for American Art, INHA. Il a été accueilli à l'INHA de septembre 2019 à août 2020, donc une période un petit peu compliquée pour le, toute la fin de la, de la période. Euh, ça n'a pas empêché de pouvoir euh, voyager et s'exprimer juste avant le confinement et être de retour en France pour cela, en accompagnant d'ailleurs les équipes de l'INHA, notamment aussi CIE. Euh, et il a travaillé... Euh, pour un, sur le, 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 le divertissement de masse, les humoristes et les pratiques artistiques dans la région de Los Angeles, dans euh, la seconde moitié des années 1960 euh, et jusqu'à la fin des années 1970. Euh, ce qui était une, un prolongement et une amplification de, de sa thèse, euh, qui a été soutenu à l'Université Paris 1 pendant en Sorbonne en 2018 euh, et qui portait sur la gloire de la bêtise, régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 1960. Euh, C'est pour moi l'occasion de, de remercier euh, la Terra Foundation for American Art de son soutien et en particulier euh, Diego Candil qui est le directeur de la branche européenne de euh, la Terra Foundation euh, et que je suis heureux d'accueillir ici une fois de plus. Euh, Lucy Pike également, mais que je ne vois pas, euh, qui s'occupe des programmes académiques et des événements euh, à la Fondation Terra et qui organise la mise en place et le suivi de la bourse avec l'INHA. C'est l'occasion aussi de saluer et de remercier Elitsa Dulgerova qui, en tant que conseillère scientifique, à l'INHA pendant plusieurs années, avant que malheureusement Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui nous a prêté euh, Morgane, ne la reprenne, euh, et a assuré euh, en tant que conseillère scientifique au milieu de beaucoup d'autres projets, dont vous verrez un certain nombre de fruits publiquement euh, bientôt, euh, l'accompagnement de euh, cette bourse et spécifiquement l'accompagnement de Morgane Labar pendant son séjour euh, à l'INHA. Je voudrais aussi euh, vous saluer, Adrienne Boutan, maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et Nelly Kemener, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne-Nouvelle, qui allait participer à cette euh, table ronde. Et j'ai déjà trop parlé, et donc je vous laisse la parole à tous les trois. Merci. Un, deux, ça marche. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup euh, Eric de Chassé pour cette introduction, cette généreuse introduction. Euh, je, vais, je ne vais pas redoubler les, les remerciements, mais je, je, je tiens quand même à, à, à en faire quelques-uns. Euh, la Terra Foundation, évidemment, euh, l'INHA et en particulier Elitsa Dulgerova euh, pour l'accompagnement euh, euh, dont j'ai pu bénéficier euh, l'année dernière. Euh, et euh, peut-être présenté euh, en, en deux mots euh, les intervenantes à cette table ronde. J'excuse euh, je, 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 Larissa Adriansky qui ne peut malheureusement pas 
euh, se joindre à nous, alors qu'elle devait être là euh, originairement. Euh, Nelly Kemener, euh, je, donc une toute petite présentation, hein, parce que donc, tu es maître de conférence, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication, euh, et tu as euh, coédité une importante anthologie de textes sur les cultural studies, la théorie féministe et les études postcoloniales, et tu es également l'auteur euh, en 2014 d'un ouvrage qui s'intitule « Le pouvoir de l'humour, politique des représentations et des médias en France ». Euh, tu es également membre du bureau de l'association Rire, je fais un petit peu de pub, je suis aussi membre de l'association Rire, qui est l'association de euh, réseau interdisciplinaire de recherche sur l'humour. Oui, voilà. <rire> euh, et nous, nous sommes des chercheurs et chercheuses de, de, de différents horizons, travaillant à ces, ces questions-là. Merci d'être là. Et, et Adrienne euh, Boutan, qui est maîtresse de conférence en études cinématographiques et euh, études anglophones à l'Université de Franche-Comté, et spécialiste des figures d'adolescents, des figures féminines, euh, dans le cinéma euh, américain. Hein, euh, L'ouvrage que tu as publié, c'est Les Teen Movies, en 2011, chez Vrien, avec, euh, avec Célia Sauvage. Voilà. Euh, merci encore d'être là. Donc, vous voyez, euh, moi, je suis historien de l'art. Euh, on a des champs d'expertise euh, différents et j'avais envie que pour cette table ronde, on, on croise un petit peu euh, nos compétences et nos intérêts pour ce type d'objet. Donc, euh, ça, ça, va, ça va être un éclairage multifocal de de ces vidéos que j'ai euh, découvertes et un petit peu travaillées euh, au, long, au cours de, ce, de, ce, de ces recherches postdoctorales. Le, ça, c'était le titre original de mon, de mon projet, Arrêt Comédie, humoriste, divertissement de masse et pratique artistique dans la région de Los Angeles, 65-79. Et euh, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une petite partie des recherches sur euh, les croisements entre euh, scène comique, scène médiatique et euh, scène artistique, euh, art vidéo et performance en particulier, dans la région de Los Angeles, la, la ville de, de l'industrie culturelle. Euh, évidemment, il n'y avait pas de hasard à faire ce, ce, ces choix-là. Euh, simplement quelques tout petits éléments de contextualisation par rapport à ce projet. Euh, les, les pratiques artistiques de performances comiques euh, qui empruntent au divertissement de masse et à l'humour en scène se sont euh, multipliées ces dernières années, voire banalisées. Elles font pleinement partie du champ euh, de l'art contemporain. Euh, parmi les exemples qu'on peut, qu peut citer, euh, 2006, Edgar Arsenault avec The Alchemy of Comedy, qui était toute une installation euh, où il travaillait avec un stand-up comédien, Uh, the Andy Kaufman Effect, Comedy in the Expanded Field, une journée d'études au MoMA sur le comédien Andy Kaufman, avec ce titre qui est un, un, un jeu sur euh, l'article euh, connu, assez connu de, de Rosalind Krauss euh, sur la sculpture dans son champ élargi. Donc c'est déjà des manières d'institutionnalisation de ces pratiques comiques et euh, l'institution muséale vient en quelque sorte euh, euh, prendre acte de... Euh, de ce que la distinction entre divertissement et performance euh, n'est plus nécessairement euh, pertinente. Euh, L'exposition Lofin, euh, qui est le nom d'une émission Lofin de, de, de variété de comédie à la télévision américaine euh, très populaire, en 2015 au, au musée de, de San Diego. Voilà, ça simplement pour euh, insister sur le... le, le la banalisation de, de cette manière d'associer euh, pratique, pratique comique et pratique artistique dans, dans l'art contemporain de ces 20 dernières années. Mais ça n'a évidemment pas toujours été. Et dans les années, 60, euh, dans les années 70, ce n'est pas encore le cas. Les années 80 sont euh, ce, ce moment de, 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 où les artistes de la performance franchissent le pas vers le monde de la comédie et du divertissement comique, vers ces réseaux plus commerciaux. Euh, et dans les années 70, ces champs sont encore assez radicalement séparés. Euh, les deux éléments que je, que je projette là sont euh, donc cet article qui s'interroge sur le performeur Eric Bogosian, qui commence comme performeur dans les circuits de l'art contemporain et qui va... Euh, changer de camp, entre guillemets, c'est comme ça que les choses sont formulées, et passer de, du côté du one-man show et euh, du divertissement dans les théâtres. Euh, et les réflexions de Lawrence Christon dans 
son compte rendu d'un spectacle d'Andy Kaufman à Los Angeles. On est en 78, donc juste à la fin de, 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 de mon projet, juste après les vidéos qu'on va voir, où il se demande si Andy Kaufman fait de la performance artistique ou de la comédie. Et là, on voit que déjà à ce moment-là, la, 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 la frontière euh, commence à, être, euh, à se brouiller. Euh, euh, ce, ce brouillage des frontières, il est interrogé dans la revue Artcom, qui est une revue euh, de San Francisco, spécialiste, euh, qui se spécialise dans l'art vidéo et euh, les nouveaux médias. Euh, et donc, Blurring Distinctions, euh, un, cet article-là, mais il y en a d'autres, hein, euh, interroge euh, ces, po ces porosités entre euh, art et divertissement, avec l'idée que la frontière commence à être euh, complètement, complètement franchie. C'est un premier moment de formalisation euh, dans la critique de, euh, de, ce, de ces allers-retours et de cette euh, indistinction entre performance et comédie. Là, ce sont encore quelques petits exemples de, de, de ce moment où ça devient un sujet, on en parle enfin, alors que jusque-là, les choses ne sont, ne sont jamais euh, vraiment formulées. Euh, L'une des, des, des explications de ce phénomène, c'est le développement de l'art vidéo dans les années 70, euh, avec la volonté pour les artistes de toucher un, le plus grand nombre possible de... de de spectateurs, de spectatrices, en utilisant euh, les nouveaux médias à disposition, et en particulier la télévision. Et par contre-coup, le modèle euh, de l'humour télévisuel, du divertissement comique médiatique, euh, par le prisme de la télévision, donc en fait ça va souvent être la stand-up comédie, mais euh, revue par la télévision, ou adaptée au canon de la télévision, tout ça va prendre euh, une importance nouvelle. Euh... Suzanne Mogul fait, fait partie euh, de cette euh, génération d'artistes euh, vidéo. Elle naît en 1949 à New York et euh, déménage en Californie dans les années 70 euh, à Boston. Euh, et elle va suivre euh, très rapidement, s'inscrire au Feminist Art Programme de l'Université Calart, de l'école d'art CalArts euh, en Californie. Là, on a un extrait de, de Dressing Up, qui est l'une des vidéos que l'on va regarder. Les premières œuvres de, de Suzanne Mogul sont des vidéos où elle dit qu'elle performe pour la caméra. Euh, dans Dressing Up, elle fait une sorte de striptease à l'envers euh, en décrivant tous les vêtements euh, qu'elle a acheté et elle insiste sur le donc elle, elle, elle arrive nue et elle s'habille progressivement je donne encore je donne quelques éléments de, de contexte sur le le, le le féminisme dans la région de, de los angeles de ces années là euh, ça, je, je cite mogul à propos de, de dressing up i was inspired to make performance for my participation in the feminist art program at cal arts And my first performance was for video camera in an independent study I did with Linda Benglis, who was a New York visiting artist. That's when I first did dressing up, and that was a performance for the video camera. C'est assez intéressant, cette idée de performer pour la caméra et non pas pour un, pour un public. Donc c'est Linda Benglis, une, une artiste euh, engagée, féministe, euh, connue à ce moment-là, hein, qui, qui, qui lui conseille de euh, passer à la vidéo, de commencer à travailler avec la vidéo. Elle insiste sur le fait que, Suzanne Mogul, que CalArts était un environnement qu'elle désigne comme « safe », sûr, pour une, pour une jeune femme travaillant avec d'autres artistes femmes de sa génération et elle, lui ayant permis de euh, parler assez librement de sujets euh, assez banaux de leur vie, de vie quotidienne elle dit, dont elle dit qu'elle n'aurait pas osé euh, les aborder si elle n'était pas, pas passée par là. Euh, autre élément... À Calas, donc euh, Cala, euh, le Women's, euh, le Feminist Studio Workshop à, à Calas, fondé par Judy Chicago et Myriam Shapiro, 
euh, pour euh, avoir une genre d'idée de, 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 du type de, de choses qu'on pouvait faire dans le féministe art programme. Euh, ici, ici elles, elles accueillent euh, la théoricienne euh, féministe euh, Atkins, Grace Atkins, à l'aéroport, déguisée en bonne bon girl, et les lettres qu'elle donne, c'est les lettres euh, du mot Kant, donc euh, euh, con. Euh, en, euh, donc, give me a C, etc. Euh, Suzanne Mogul donc, fait partie, et ça a une très grande importance euh, pour elle, du, du féministe art programme, à Calarts, euh, qui lui, donc, lui permet cet espace sans, sans censure aucune. Le Women's Building de Los Angeles est également un, un espace important, qui est d'abord, en 1973, donc, un espace qui s'appelle Women's Space, fondé par Judy Chicago, dé, 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 dédié exclusivement au travail euh, d'artistes femmes. Et c'est là que euh, Suzanne Mogul et d'autres artistes présentent une performance intitulée « Mother Venus euh, » sur la question du euh, plaisir féminin, qui est encore un thème qu'on qu va retrouver dans, dans les vidéos, notamment la vidéo « Take Off euh, », qu'on va projeter dans quelques, dans quelques instants. Euh, J'insiste sur ces réseaux de personnes avec lesquels euh, travaille Mogul à ce, à ce moment-là, ce réseau d'artistes féministes, et notamment sur Suzanne Lacey. Là, c'est un happening organisé par Suzanne Lacey à Calart, dans la classe d'Alan Capro, Alan Capro, le, 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 le père du, du happening. Là, elles vont... Alors, je, je, je passe sur les détails de cette performance-là. C'est Suzanne Mogul au centre de la photographie, c'est pour ça que, que je l'ai choisi. Elle va continuer à évoluer dans ses, dans ses réseaux, euh, ça, c'est le premier numéro de High Performance, qui est le magazine euh, californien qui va servir de mise en réseau à beaucoup d'artistes de la performance californienne et leur permettre de, de non seulement documenter, mais faire connaître leur travail, euh, fondé par Linda Burnham. Et en couverture, c'est Suzanne Lacey, « Cinderella in a Dragster » qui est le titre de, de cette photographie et performance, qui est une photographie de Suzanne Mogul. Euh, Important espace, ce premier numéro d'High Performance, euh, espace de discussion sur les pratiques, pour les pratiques euh, féministes. Euh, Barbara T. Smith, Nancy Buchanan, Suzanne Lacey, toutes ces, toutes ces personnes gravitent autour de High Performance. Donc sur la question du, de la masturbation et du plaisir féminin que j'abordais il y a un instant, la vidéo Take Off que nous allons regarder, qui est une, euh, donc une vidéo assez courte de 10 minutes, dans laquelle Suzanne Mogul est derrière une table et euh, fait une sorte de parodie d'une vidéo euh, bien connue de l'art conceptuel et l'art corporel, qui est Undertone de Vito Aconchi, dans laquelle euh, l'artiste est assis derrière la table et euh, explique qu'il se masturbe. Et euh, une vidéo assez complexe où il alterne les passages où il dit J'imagine, je veux croire qu'il y a une femme sous la table, elle me frotte les cuisses, etc. Il nous, il nous donne ses fantasmes à voix haute, puis il s'arrête. Il dit, non, en fait, c'est moi qui suis en train de me toucher sous la table, etc. Il repasse à la première personne, puis il s'adresse le, 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 au regardeur fictif, en lui disant qu'il a besoin du regardeur, qui crée une situation assez malaisante, et enchaîne, et cela dure euh, 30 minutes cette exploration de, de, de ces fantasmes masculins. Et euh, Mogul va y répondre euh, directement. Avant qu'on regarde ces, ces vidéos de, de Suzanne Mogul et de Segalov, je, euh, je voulais aussi euh, inscrire cela dans le reste de la pratique de Suzanne Mogul. Elle organise Mogul August Clearance, qui est une sorte de vente de ses, de ses propres œuvres en, euh, en 1976 au Women's Building, toujours, euh, donc, où elle va accrocher sur des cintres ses photographies à vendre, euh, créer un sac customisé 
avec une série de ses propres, de ses propres collages qui s'appelle Hollywood Mogul, où elle, elle joue sur cette image de l'artiste femme voulant euh, conquérir l'univers euh, d'Hollywood, qui est un thème qui reviendra régulièrement. Et elle se présente comme la vendeuse ou la gardienne de ce, de ce magasin, euh, qui est donc pour elle une, une proposition euh, qui vise à euh, mettre un euh, regard assez euh, critique sur un monde de l'art qu'elle juge euh, beaucoup trop élitiste. Là, ce sont des thématiques qu'on retrouvera directement dans la vidéo « Big Tip Backup Shutout », qui est la, la, la troisième vidéo que, euh, que nous allons projeter ce soir, qui est à l'époque euh, présentée dans Southland Video Anthology, qui est un, un, un programme extrêmement important pour la Californie, au musée de Long Beach, euh, qui est un, un, un programme pionnier d'exposition de, d'art vidéo et de télédiffusion sur les chaînes de télévision locales d'art vidéo. Euh, cette vidéo donc, euh, de, de Mogul y est notamment présentée. Il y en a d'autres, euh, je, je, je passe un petit peu rapidement, les Keeper Kids, Suzanne Lacy encore, dans euh, cette vidéo où elle parodie une, une émission de, de cuisine, euh, qui est également une vidéo euh, assez hilarante. Et je voulais, donc, avant qu'on passe à la projection de ces vidéos, pour se mettre un petit peu en contexte, puisque euh, Suzanne Mogul dit elle-même elle que l'écoute de stand-up comédien et de stand-up comédienne américain ont été extrêmement importants dans son, dans son travail, je voulais simplement montrer quelques extraits de euh, stand-up comédienne euh, américaine. La Jean Carroll à la fin des années 1950, dont l'humour n'est pas sans rapport avec celui de, de Suzanne Mogul. On est donc une décennie plus tôt, et les thèmes, les thèmes reviennent. Dans ce, cet extrait, je vais passer euh, une minute trente, on retrouve presque les mêmes phrases qu'on aura dans Dressing Up de, Mo, de Mogul, euh, sur les soldes, sur les vêtements euh, qu'elle achète en discutant les prix, etc. Mettre un petit peu en se mettre un petit peu en condition, euh, mais les, elle, elle apporte des thèmes de vie quotidienne euh, qui sont nouveaux, euh, formulés comme ça, dans la, dans la stand-up américaine. L'autre euh, euh, duo que je, veux, que je voudrais mentionner, c'est Nicole, Nichols and May, euh, Mike Nichols et Hélène May, qui sont là clairement mentionnés par Suzanne Mogul, qui sont un duo d'improvisation qui va avoir un énorme succès à la fin des années 50, au tout début des années 60, euh, au point d'être invité pour l'anniversaire de Kennedy avec Marilyn Monroe en 1962 à, à, la, à la Maison Blanche. Euh, et c'est la même chose, ce sont des thèmes de société qui vont être abordés euh, sans la provocation outrancière d'un Lenny Bruce. C'est un humour un petit peu plus absurde, euh, un petit peu plus fin, mais pour autant qui aborde des, des sujets de société. Euh, Celui-ci, c'est une tentative de, de date euh, et les, les, les réflexions sur les premiers, euh, les premiers euh, ébats amoureux. Suicidally beautiful tonight. <laughs> Just um, fantastic. It's okay. <laughs> It's really okay. <sighs> that's. It's just so fantastic to me, you know, because, I mean, like, um, you look at that, that lake out there, you know, and you think, you know, like, what is it? <laughs> uh, that lake. And it, it's just, you know, it's just a lot of little water. And, 
and then you, you put it all together and it's, it's this entire lake, you know? <laughs> that, that just knocks me out. <laughs> deal is very rough. <laughs> oh, yeah. Oh, there is a full moon. <laughs> Son of a gun. <laughs> C'est un type d'humour euh, de, de, situ, de situations plutôt embarrassantes, mais, mais assez fin, qui va avoir beaucoup d'influence sur les artistes des années 70, euh, où la, la, la satire sociale, c'est aussi et surtout se moquer de soi et le faire, euh, le faire avec indulgence, sans trop d'agressivité, et euh, donc des situations, comme je disais, souvent teintées d'absurde, mais surtout, ce, ce sur quoi je crois qu'il faut insister, c'est l'importance de, de ces thèmes euh, casual en anglais, ba banal, quotidien. Euh, et je crois que là, on est prêt pour euh, les deux premières vidéos. Donc, on va projeter la première de Suzanne Mogul, Dressing Up, qui date de 1973, euh, sa toute première vidéo. On va passer la deuxième vidéo, euh, Take Off, l'année suivante, euh, 1974, qui est cette vidéo où elle, elle répond directement à l'œuvre de Vito Acconci que je, je mentionnais plus tôt, Undertone. Maintenant, je me tourne <rire> vers, euh, vers vous. Il y a plusieurs thèmes que je, 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 je pensais qu'on pouvait aborder euh, à propos de ces deux vidéos. Euh, la question du rapport à l'âge à adulte ou à la maturité adulte, notamment dans la première, où elle, elle surjoue quand même un petit peu l'adolescente en, en, en mangeant très, très bruyamment ses, ses, ses maïs grillés. Euh, la question de la narration, parce que c'est des récits qui s'étendent euh, dans, le, dans le temps. Euh, on n'est pas. Alors, elle, elle adopte une personnage stand-up comédienne, et en même temps, euh, elle n'a pas du tout la temporalité d'un spectacle de stand-up. Euh, on n'a pas du tout ce modèle avec une punchline. On est dans quelque chose qui s'étire. Il reste du récit. Euh, voilà, ça c'était les deux premières choses euh, que je, je, je voulais lancer. Et... Euh, oui, et du coup, je vais, je vais faire le lien avec une autre, une autre thématique dont tu n'as pas, pas parlé, mais qui est sûrement liée à ça. Euh, tu, tu disais qu'elle elle, n'évoquait pas... Euh, elle n'était pas encore dans l'âge adulte, elle a une démarche qui est presque une démarche. Et en fait, je pense que moi, la, la raison pour laquelle je l'assimile à une adolescente ici est tout à fait anachronique. C'est parce que j'ai en tête les vidéos YouTube d'adolescentes qui présentent leurs vêtements dans une perspective totalement commerciale, précisément parce qu'elles sont sponsorisées par une marque ou, ou voudraient le devenir. Et, et du coup, le lien que je fais, en, en, enfin, le, le, ce que m'évoque cette vidéo-là, c'est le rapport à la marchandise, à la femme comme marchandise et à la femme qui achèterait des, des vêtements. Et cette vidéo, ce que, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont elle, elle fait complètement exploser le, le rapport du, du corps féminin à, à l'achat aux, aux vêtements, à l'apparence. Et ça m'a fait penser, peut-être aussi parce que j'étais là-dedans, mais à quelque chose de complètement différent, qui est les, les analyses par les théoriciennes féministes des années 70, des euh, women's movies. Et en particulier, il y a une analyse de Mary Ann Dawn, où elle, elle explique comment... Les women's movies, donc pour le dire vite, les, les, les mélos des, des années 30 et 40, qui, un peu comme cette vidéo, même si c'était dans un genre complètement différent, avaient pour, pour singularité de ne pas cibler le spectateur masculin stéréotypé, mais a priori de s'adresser plutôt à un public, enfin d'une espèce de, de, 
de, euh, on va dire, d'intimité avec un public féminin. En tout cas, il y a cette connivence-là. Et, euh, et la particularité de ces films, d'après Marianne Dawn, c'est que la femme y était doublement victime de la logique commerciale, de ce qu'elle appelle « commodity fetishism », en citant euh, Walter Benjamin qui était que d'une part, elle-même était prise dans une économie narcissique où en fait elle ne pouvait pas désirer, mais elle ne pouvait que se regarder elle-même, puisque ce qu'elle voyait, c'était des images d'autres femmes qui étaient très élégantes. Donc elle était d'une part victime de ça, et d'autre part victime du fait que ce qu'on lui présentait, c'était, et elle donnait l'exemple de Coat, du, du film Coat, où on commence par avoir une femme qui a un très beau manteau de fourrure et qui rêve de l'acheter. Et en fait, son identité dépend du fait qu'elle voudrait ce manteau de fourrure. Et c'est vrai pour le personnage, et c'est aussi vrai pour les femmes qui regardent ce film. Et donc, elle est doublement victime, la femme spectatrice, parce que, un, on lui présente que des images de femmes qui leur envoient au narcissisme, et deux, en plus, on lui présente finalement des vêtements pour qu'elle devienne elle-même consommatrice. Donc, elle est à la fois marchandise et consommatrice. Et ce que je trouve magnifique dans cette vidéo, c'est qu'en fait, elle, elle fait exploser tout ça. Elle n'est plus marchandise, puisqu'évidemment, enfin, ça c'est évident, mais elle refuse de, mettre son corps, de placer son corps comme un objet d'érotisme. Enfin, c'est évident, mais c'est quand même fait de manière magnifique dans les deux films. En tout cas, pas, pas l'érotisme stéréotypé qu'on attendrait du, du, du corps féminin. Et puis, parce qu'en fait, elle n'a rien à vendre, elle ne les vend pas, ses habits. Et d'ailleurs, elle-même, elle les a déjà achetés en solde, de manière à rouler le plus possible le, 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 le système économique de vente de vêtements. Donc voilà, je trouve ça, je trouve ça très, très beau pour ça. Voilà. Merci, je suis... Absolument d'accord. Elle ne se vend pas elle-même, en plus, ouais. parce qu'elle ça, ça, arrive nue, donc on pourrait ouais. penser que... Et en fait, pas du tout. Ouais. C'est l'inverse ouais. qu'elle essaye de faire. Oui, ouais, euh... ouais, c'est intéressant. Ouais, elle, est, elle est très bien, cette première vidéo. Elle est, elle est drôle. Euh... En fait, en la regardant, ça me faisait penser à... Enfin, où je me disais, bah, il y a une performance de genre évidente, alors avec toute cette ambiguïté de, euh, du terme de performance, c'est-à-dire c'est une performance artistique et en même temps c'est une performance de genre. Donc évidemment, il y a, il y a une forte relation, j'ai envie de dire, un peu intrinsèque en, à, à travers le terme de performance. Euh, 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 et en l'occurrence, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça me faisait penser... Enfin, pour moi, en fait, si on pense la question de la performance de genre à l'intérieur de cette vidéo, en l'occurrence, au-delà de la performance artistique, elle renverse complètement euh, l'idée même du striptease, en fait. Euh, et ça me faisait, par, euh, par ricochet, penser à euh, des, des, euh, des formes de sketch que j'ai pu voir en France euh, se faire notamment par des humoristes femmes. Et je pensais à Julie Ferrier qui, elle, pour le coup, construit tout son spectacle autour de l'idée euh, d'un... Euh, euh, d'un striptease ou en tout cas elle se déshabille au fur et à mesure de son spectacle et en fait elle fait exactement l'inverse que Suzanne Mogul dans cette vidéo euh, dans la, le spectacle Julie c'est férié, elle commence en arrivant euh, avec une personnalité très adolescente, un personnage d'ailleurs dont on ne sait si c'est véritablement une fille ou un garçon, donc quand on est spectateur ou spectatrice on ne sait pas trop, on a une sorte de trouble au départ euh, du spectacle parce qu'on n'est pas trop sûr de qui arrive sur scène et quel est ce personnage, est-ce que c'est un personnage masculin ou féminin Puis, puis au fur et à mesure du spectacle, et à la fin du spectacle, en fait, au fur et à mesure de, des personnages, elle se découvre petit à petit pour finir nue sur scène, quasiment. Et en fait, ce sketch de... Pour le coup, moi, je l'appelle le sketch, sur cette vidéo de, de Suzanne Mogul, ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à ce que moi je peux connaître du, euh, du, du, du One Woman Show en France, elle fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle part d'un corps nu, euh, qui arrive d'ailleurs dans une féminité assez généreuse, on va dire, et qui finalement se recouvre et se recouvre pour finir en figure adolescente et figure presque androgyne. Euh, et donc le, le rhabillement, dans ce cas-là, dans le street inversé quelque part, produit l'androgyne. Et ce qui fait que ça finit par effacer complètement son corps aussi, qui, qui peut renvoyer à des formes relativement généreuses et qui pourrait euh, apparaître comme un corps féminin euh, relativement classique ou se, selon des, des codes assez classiques. Donc pour moi, il y, a, il y a déjà ça, et je trouve qu'en termes de renversement justement des, des attendus de la féminité classique, des attendus hégémoniques, on est sur un geste qui est assez intéressant et pour le coup assez inédit euh, euh, de cela. Et ensuite, je trouve, euh, par rapport à, à ce que tu disais sur la, la figure aussi assez adolescente, 
Euh, ça me faisait penser à d'autres aspects aussi que l'on peut retrouver dans l'humour féminin en France, qui est le jeu sur les, les règles un peu de la, la respectabilité. C'est-à-dire, elle se donne à voir comme une, comme une sorte de, de, de sale gosse, en fait, qui, qui parle en, en bouffant des... des en plus, on, on sent que c'est un peu de la junk food. Donc, il y a un espèce de, de, de jeu comme ça sur « je vais jouer la sale gosse », mais c'est aussi tout un jeu avec justement ce qu'on qu pourrait considérer comme étant une féminité respectable, euh, en fait. Et, et je trouve que ce jeu-là, c'est un jeu qu'on retrouve beaucoup chez les humoristes femmes. Alors, je pense même à, à des gens de façon très contemporaine et dans un contexte très différent, mais si on prend quelqu'un comme Blanche Gardin aujourd'hui, l'un des endroits de Blanche Gardin dans son travail de, de stand-up et d'humour, c'est en fait de jouer à euh, la sale gosse, c'est de se donner à voir comme celle qui va, qui va euh, donner la, la pire image d'elle-même. Et en fait, il y a quelque chose un peu, peu de cette, dans une forme de provocation, mais une provocation qui peut susciter le rire. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là euh, chez, chez, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette vidéo, en fait. Je, 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 je suis tout à fait d'accord, ça me fait penser que je n'ai pas eu le temps d'y avancer, mais j'avais pensé dans les, 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 les humoristes américaines euh, que je pouvais rapprocher un petit peu de, de Mogul, euh, Phyllis Dyler, qui pour le coup est euh, en plein là, dans, dans ce que tu es en train de décrire, ce côté euh, euh, excessif, euh, un, un peu sale gosse, même si euh, dans les, enfin, les, moi, les vidéos que j'ai en tête, c'est est, est intéressant, c'est une sale gosse âgée en fait, et, euh, et, et mal élevée ou délibérée, enfin, qui donne cette, cette impression-là. Effectivement, c'est ça qui est assez... Euh, euh, oui, ouais, je trouve que c'est très juste sur, euh, sur Mogul. Ah, ouais. Et sur la deuxième vidéo, alors, qui, a, qui, qui fait plus rire en général et qui est plus... Alors, la, la deuxième vidéo, peut-être juste un mot pour repréciser, parce que j'ai revu aujourd'hui, euh, pour me mettre bien dans le bain, Underton d'Aconchi, et vraiment, elle, irait, elle répond terme à terme euh, à, la, à la vidéo de, de, de Vito Aconchi. Et c'est pour ça qu'elle s'adresse aussi régulièrement euh, aux, aux, aux spectateurs. Euh, elle, elle reprend vraiment le même schéma, euh, quasiment terme à terme. Et euh, alors, bon, évidemment, au-delà au de, de la question du, du, de la mise en, en scène, du, du, du plaisir féminin, euh, de, le, de la masturbation, etc., ce qui, qui m'intéressait aussi dans celle-là, c'est, même si c'est une parodie, donc le schéma est donné en quelque sorte, c'est la temporalité euh, de cette, de cette vidéo-là. Euh, donc, je, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y, y a le côté très répétitif, en fait, euh, et, et l'idée euh, qui peut sans doute, dans une perspective, euh, on va dire, patriarcale, hégémonique, être terrifiante, que euh, l'orgasme ne va jamais s'arrêter, ou s'arrêtera uniquement quand, pense-t-on, peut-être, quand le vieux bourgmasseur arrivera euh, au bout de ses batteries, sauf que non, nous dit-elle, puisque à ce moment-là, elle revient à des méthodes plus artisanales. Donc, il y a, il y a cette idée-là, c'est vrai, euh, le, 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 le côté répétitif, et ça m'a fait penser aussi, et j'avoue que je n'ai pas vu... Elle a, la vidéo originale de Vito Aconti, donc je ne sais pas, mais est-ce qu'il y avait aussi cette idée Parce que pareil, ce qui est génial, ce qui est très très dérangeant et en même temps hilarant, c'est le mélange de cette intimité totale avec euh, la vidéo de téléachat. Enfin, je vais vous parler de cet objet, euh, et, et en fait, elle, et, et c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, les, les vidéos de téléachat, on, on vous, évidemment qu'on vous montre comment ils marchent. Moi, ça m'a fait penser aussi aux vidéos de, de cuisine, ou de voilà, regarder comme il marche bien, euh, ce couteau, ce... Sauf que là, la démonstration, le verbal s'arrête précisément, alors que normalement, le téléachat, on vous, on vous plonge sous un déluge de mots. De... Et là, le verbal s'arrête au profit de la démonstration, mais la démonstration nous met face à quelque chose qui est très, très, très gênant. Puis je pensais aussi, mais sûrement, sûrement Nelly aura plus de choses que moi à dire là-dessus, mais sur la manière dont le... En fait, là encore, je n'ai pas vu la vidéo originale, mais bien sûr, ce qui diffère au départ, c'est la... le dispositif culturel dans lequel il s'en sert. Et... Un homme qui se montre peut être dans l'exhibition, euh, peut être dans l'exhibition, donc finalement peut pousser un dispositif qui est encore un dispositif de domination, imposer son corps, mais une femme qui se montre, le risque, c'est qu'en fait, elle, elle reproduise un dispositif qui serait le dispositif voyeuriste sur le corps de la femme, et la manière dont elle arrive à se, justement, à, à se dissocier totalement de ce, ce qui serait une, une, un regard voyeuriste, plein de désir sur son corps, même s'il est là, enfin, je veux dire, évidemment, on est, on a, le corps, est, on, il y a sa poitrine qui est là, etc., mais elle arrive, à, là encore, à pas du tout s'instaurer comme objet de désir et de regard passif. Et ça, c'est ce que je trouve très, très fort, en fait, dans cette idée. 
Juste pour rebondir sur le, le, les, la publicité et l'émission de téléachat, euh, il y a, oui, il y a vraiment quelque chose, je crois, là, de la, le, 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 ces, ces thèmes intimes et, et, et personnels euh, euh, transformés en, en, en publicité un petit peu euh, bas de gamme. Et c'est un, un phénomène qui est très important à la télévision euh, californienne. Il y a des chaînes locales où il y a ce, ce, ce phénomène des late ad euh, advertisements, donc les publicités tardives, qui sont en fait des publicités souvent faites par des non-professionnels qui vendent leur voiture, qui vendent ci, qui vendent ça, et ça a un côté euh, vraiment bricolé. Et ça, c'est vraiment euh, très présent euh, pour ces artistes-là. Oui, c'est euh, William Wegman, qui est un autre artiste californien qui pratique la vidéo, euh, et, et également très, très influencé par euh, ces, ces, ces publicités euh, semi-professionnelles, disons. Oui, ça me faisait penser à ce que tu disais dans ta présentation tout à l'heure, c'est-à-dire sur la question du dispositif, je vais complètement dans le sens d'Adrienne, c'est-à-dire euh, la question centrale c'est celle du regard, euh, et en l'occurrence, habituellement un regard télévisuel classique, c'est un regard qui est plutôt commercial et qui a tendance effectivement à transformer les corps féminins en, 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 en corps euh, désirables, mais selon un regard plutôt masculin, ou en tout cas à sexualiser le corps des femmes. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que tu disais aussi au départ dans introduction, c'est de réfléchir à ce dispositif et au, à, au fait d'être filmé comme faisant partie de la performance à part entière et comme étant et déjà une autre proposition, hein, une sorte de déplacement du regard en tant que tel. Euh, et, et donc je pense que si on prend la vidéo dans, comme un, un dispositif de monstration aussi qui implique une réorientation du regard, alors on comprend aussi le geste qu'elle opère, c'est-à-dire c'est un geste qui, cons qui consiste à rendre euh, presque euh, le public nécessairement complice euh, de, de cette performance qui peut avoir quelque chose de très intime et qui en même temps est complice aussi de la dimension humoristique qui, qui s'y joue en fait. Et ensuite, euh, ça, euh, la vidéo en tant que telle elle me semble aussi euh, renvoyer à, à un effet de décalage qui est propre à toute une série de ressorts humoristiques. C'est le décalage que tu décrivais aussi Adrienne entre euh, entre le moment où elle se masturbe et elle est euh, là dans cette intimité avec, euh, avec le vibromasseur et en même temps le moment où elle tend à le présenter et donc à, à rejouer une forme de téléachat. Alors là c'est pareil, c'est plus par comparaison et par euh, presque association d'idées, mais pour ma part moi ça me fait beaucoup penser justement à tout ce que j'ai pu voir dans le stand-up ou le One Woman Show, euh, euh, même dans un contexte francophone, qui consiste véritablement, la plupart du temps, l'une des conditions pour évoquer la question du corps, l'une des conditions pour évoquer aussi des sujets qui sont habituellement peu évoqués publiquement, c'est aussi de jouer de cet effet de décalage, mais cet effet de décalage qui implique ici, bah, on montre un corps, un corps qui est habité aussi par... Euh, pour le coup, ici, la performeuse, qui peut être celui de la performeuse, donc on peut associer à la performeuse, et en même temps, à un moment donné, elle sort de ce corps pour, re, pour jouer un autre rôle. Et en fait, ça produit une forme d'aller-retour, mais qui, qui, qui joue presque à la manière d'une forme d'autodérision, en fait. Et, et c'est un jeu qui est très intéressant, parce que c'est comme si elle était à la fois une sorte de, de personnage qui présente son vibro ma sœur, en même temps elle-même, et donc il y a un jeu toujours de, presque d'être de, dans l'intimité et hors de l'intimité, donc d'extimité en fait, mais qui en même temps qui est sans doute l'une des conditions d'évocation de, du plaisir féminin dans ce cas-là. Et donc le jeu humoristique, euh, je, enfin ici, a vraiment euh, pour moi une vertu de, de pour permettre une parole, en l'occurrence, euh, et en même temps ça, ça se joue à un endroit assez complexe à mon sens, euh, parce que c'est pas si évident non plus, et j'imagine pour elle qu'elle ça ne devait pas nécessairement être si évident de euh, parler de la masturbation, euh, même si c'est dans un cadre où elle crée un dispositif entre guillemets bienveillant ou qu'elle contrôle en partie en fait. Donc c'est, je trouve que c'est un jeu assez subtil euh, qu'elle met en place à cet endroit-là. J'y pense que ce qu'elle joue, c'est la nonchalance, en fait. Le personnage, il est dans la nonchalance. Et que moi, avant que tu dises ça, je prenais pour évident, mais cette nonchalance est forcément une construction. Et oui. pas, ouais. Merci. On va passer à, la, à la, la vidéo suivante, je vois que l'heure tourne, qui est euh, donc Big Tip. Euh, euh, ah, il me manque le deuxième. Euh, Big Tip Back Up Shut Out, 1976. Euh, 
je pense qu'on pourrait reposer les mêmes questions, euh, mais bon, je voulais en poser une autre un peu, un peu basique, un peu bête. Est-ce que c'est pour vous de la stand-up, là Est-ce qu'elle fait un acte de stand-up bah, si, si on considère que stand-up, c'est jouer avec sa propre persona euh, en utilisant des éléments, euh, comme tu disais tout à l'heure, de, de la vie quotidienne, de sa situation comme serveuse, etc. Et que par ailleurs, il y a une, une interaction imaginaire avec un interlocuteur. Oui, pour moi. Et en même temps, c'est un stand-up sur le fait qu'elle qu qu n'y arrive pas totalement. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est récurrent. Cette, cette, euh, voilà. Elle n'arrive pas à trouver une blague qui fasse rire l'interlocuteur imaginaire auquel elle s'adresse. Bon. <rire> c'est presque une parodie de stand-up, ouais. non ouais, <rire> Et à un moment donné, je me disais, dans l'espèce le, dans d'enchaînement et la répétition, parce qu'il y, y a une dimension répétitive, euh, et dans l'espèce d'excès, <rire> tout d'un coup, de, au départ, elle est très sobrement, euh, enfin, elle s'habille très sobrement, etc. Et puis, plus, plus ça avance, plus elle essaye de rajouter des, des espèces de détails, mais... Euh, c'est plutôt bien fait parce qu'on s'accroche à ces détails, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, elle a mis une sorte de, on sait pas trop, de truc sur la tête, une sorte de bonnet. Et, 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 et oui, c'est un peu comme si euh, elle essayait de se mettre dans la peau d'une humoriste, tout en surjouant l'humoriste, tout en faisant autre chose. Donc euh, on est dans une espèce d'entre-deux euh, euh, qui, pour le coup, a, a aussi sa dimension humoristique. C'est ça qui est assez drôle. C'est-à-dire que finalement, en ne faisant pas du stand-up, elle finit par produire quelque chose qui peut aussi avoir une dimension humoristique. Donc, euh, potentiellement, euh, mais le rire ne sera pas que sur le récit qu'elle fait, mais peut-être davantage sur, euh, sur, le, sur, la, la, sur la dimension parodique, presque. Donc, euh, c'est donc pas vraiment du stand-up, mais c'en est un peu quand même. Oui, oui. Et, ça, et ça fait rire dans ce, ce, cet étirement, de la, de, de cette temporalité qui s'étire aussi. Euh, c'est enfin, un élément qui est, alors ça, qui est très présent dans les vidéos conceptuelles, mais là, elle, 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 elle rajoute cet élément de stand-up comédie, un petit peu raté, qu'elle étire, qu'elle étire, qu'elle étire, et que c'est ça, entre autres, hein, qui rend la, la chose amusante. Euh, cet échec qui se... Enfin, je ne sais pas si le mot échec est juste, mais... Euh, c est, c est une sorte de failure, il y a quelque chose qui ça, 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 on n'arrive pas jusqu'au bout et ça s'étire et ça s'étire et ça revient. Mais ça fait beaucoup penser à, à, à enfin j'ai pas tant de références que ça en, en stand-up, mais finalement le, étirer l'échec c'est vraiment Andy Kaufman aussi, enfin cette idée d'un échec qui se poursuit et le, le gag devient l'échec ou l'échec devient le gag, c'est ça en fait. Et Andy Kaufman commence à ce moment-là. Hein. Ouais, c'est vraiment au ça, même ça, moment. Ouais. Hein, donc, euh... Mais euh, ouais. en même temps, y a, y a, euh, oui, c'est très queer aussi. Euh, ouais. Dans les théories queer, on parle souvent de queer failure. <rire> c'est l'échec. Ce et et c'est l'échec aussi. Euh, enfin, si on revient à la question aussi de la performance, de la performance genrée, etc., la notion d'échec, quand on se situe d'un point de vue plutôt queer, elle vient comme l'échec à incarner une sorte de, de, de perfection ou d'idéal, de figure idéalisée de la masculinité ou de la féminité. Euh, et donc on peut penser aussi euh, euh, bah des, des formes de travestissement comme euh, produisant en permanence une forme d'échec et en faisant rire sur cette idée d'échec à, à, à représenter ou à incarner les choses parfaitement en fait. Et de fait là il y a quelque chose qui est, qui est assez queer dans l'échec à performer, euh, à être, euh, à être euh, une humoriste pleinement ou à faire pleinement du stand-up quoi. Mais ça reste aussi toujours un endroit en plus où, euh, enfin, je trouve qu'elle, dans, dans, dans sa présence physique, elle incarne toujours quelque chose de très androgyne, très, 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 assez un, un, un indéfinissable, en fait. Donc, elle, elle crée aussi, mine de rien, une sorte de personnage qui, euh, qui peut être plein de choses et qui, sur lequel on, enfin, qui n'est pas si facile à catégoriser d'une certaine façon. Donc, finalement, en, en, en échouant aussi à faire du stand-up, comme elle semble échouer à faire de l'art aussi ou à être connue comme artiste, en fait, il y, y, y a toute une espèce de production d'un personnage qui finalement est un peu... et d'une un, production qui est un peu indéfinissable. C'est super queer. <rire> Merci. Je, comme je, je, je vois que l'air tourne, je vais rapidement enchaîner parce que sinon, on, va, on, on aura à peine le temps de, de parler d'Iléné Segalov. Euh, je, vais, je vais essayer d'aller... Euh, d'aller très vite euh, qui est une euh, sa pratique de, de vidéo elle est plutôt d'une sorte d'observation de, de la télévision 
Euh, alors, elle, elle, c'est intéressant parce qu'elle dit qu'elle rêvait d'être stand-up comédienne, elle, plus, plus clairement. Euh, mais ces, ces vidéos vont être des sortes de... de de propositions sur la vie quotidienne, de documentation de la vie quotidienne à Los Angeles euh, dans, les années, dans les années 70, avec un regard euh, assez, assez satirique, mais, mais, mais qui ne se dit jamais sur le monde dans lequel on vit. Euh, elle, euh, elle participe à euh, ce, ce numéro de la revue euh, Radical Software dans, en, en 73 avec le groupe euh, Téléthon, qui est un groupe, je passe assez rapidement, qui va compiler faire des archives de ce qui se montre à la télévision aux états unis une compilation de l'environnement médiatique de l'époque. Donc ces choses-là sont, sont, sont très présentes. Euh, ça, c'est la, la fin du numéro. Il Segalov est là. Et euh, leurs outils, leur, euh, leur TV set. Et donc, euh, dans cette première exposition d'art vidéo à, en, en, 60, euh, en 75, Téléthon est présent. Il y a également Undertone de Vito Acconci que je, donc, que je mentionnais. Et euh, William Wegman, qui est euh, un des artistes vidéo que je, je voulais montrer aussi. Là, cette vidéo là commence comme ça, plan fixe, pendant peut-être une minute. Et au lieu de s'en aller avec la valise, il s'en va en attrapant... La, le fauteuil et la, et la, et la lampe et la, la vidéo de Segalov qui est un extrait de, euh, des mom tapes de, 4, de 74 euh, à mon avis joue tout à fait avec, euh, avec ça donc ça c'est selon l'extrait que je veux montrer voilà, c'est un humour un peu plus absurde hein. euh, est-ce que, est que ça... Euh, là encore, euh, est-ce qu'elle est, qu est stand-up comédienne quand elle fait ça Et euh, <rire> ouais, On ne sait pas trop quoi en faire de cette vidéo. Elle résiste je, un peu, je trouve. Il euh... bah, y, y a le moment où elle perd la voix en, fait, en rentrant dans le champ, qui est très intéressant. Elle perd le contrôle du son, puisque tout d'un coup, quand on la voit à l'image, ça devient une voix masculine euh, qui, 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 la qui, ouais, qui la remplace et puis qui lui donne la direction. C'est marrant ce remplacement, de, ben, ce passage d'un dispositif à un autre tout d'un coup. Là, pour le coup, pour moi, elle n'est elle est plus du tout euh, stand-up euh, à, à ce moment-là. Oui, après la première vidéo, je me suis dit, tiens, elle évacue complètement le corps, pour le mmh. coup, par rapport à la première. Elle est beaucoup moins sur une mise en présence de, de ce corps-là et une monstration de ce corps-là. Euh, finalement, on la voit quand même, effectivement, le, le, la, la deuxième vidéo, euh, à un moment donné, la fait passer dans le champ. Ça, ça laisse un peu dans le questionnement. J'avoue, je ne sais pas trop quoi en penser. <rire> Autant le premier, je me disais, bon, ben bah, voilà, c'est une sorte de euh, mour de situation sans les personnages, <rire> avec des objets jetés comme ça, donc c'est plutôt amusant. Euh, et puis en plus, une sorte d'humour un peu... Euh, Enfin, entre, je crois que c'est la mère et la fille, je crois, et oui, donc oui. euh, c'est un peu cette scène euh, qu'on peut tout à fait, donc ça convoque toute une euh, partie d'imaginaire aussi du côté des, des spectateurs ou des spectatrices qui vont euh, imaginer la scène par ailleurs, euh, et la voir autrement se dérouler devant leurs yeux, donc là c'est pareil, ce qui est drôle c'est le, le décalage, mais c'est vrai que la deuxième vidéo euh, me laisse plus dans le questionnement, je me suis dit tiens, on va être à nouveau dans quelque chose qui évacue le corps, donc c'est intéressant, elle tient la caméra, et puis finalement, non. <rire> non, et en plus, ça, elle termine par ce, cette... Elle, elle évacue le corps pour y revenir d'une manière assez bête, qui est une forme de toilette humor, puisqu'elle demande où sont les toilettes, elle part en courant aux toilettes, en fait. Donc il y a oui. quelque chose d'assez... Euh, après toute cette sorte de petite parodie de leçons de, 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 de théologie pour les nuls, en quelque sorte, <rire> euh, ou pour les enfants, j'en sais rien, il euh, y, y a quelque chose ouais, de, 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 de très absurde, en fait, ouais. et, et, et un petit peu bête dans la manière dont elle termine, enfin, délibérément bête, hein, bien sûr. On va peut-être passer à, aux questions, s'il y a des questions dans la salle, euh, puisqu'il faut qu'on ait évacué la salle dans dix minutes. Euh, oui, vers le... Et 
Et l'essentiel absolument, l'essentiel des mom's tapes, donc les tapes sur sa mère, sont, euh, euh, on, on donne l'impression d'être très très superficielle, en fait, qu'elle ne fait que documenter la vie de sa mère, et euh, avec ses petites touches d'humour et, et une perspective quand même un petit peu satirique sur la, la, la vie de cette euh, grande bourgeoisie de Los Angeles, euh, dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre le contre-pied de euh, ce qui domine le champ à l'époque. Euh, qui est très sérieux, en fait. Surtout à New York. Et là, on est à Los Angeles. Donc, euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Alors, euh, elles ont été montrées dans ce programme euh, qui est le Southland Video Anthology, dont j'ai montré... Euh, le, le catalogue, donc elles, elles étaient diffusées dans ces programmes de vidéos, euh, de diffusion de l'art vidéo en Californie. Euh, après, c'est très bien parce que ça me permet de rebondir sur le fait qu'on a quand même une chance extraordinaire de voir ces vidéos, euh, notamment les trois de Mogul, parce qu'elles ne sont pas accessibles sur Internet, euh, elles ne sont pas dans des collections françaises, et il n'y a en France, il n'y avait que Dressing Up qui avait été montré dans... Euh, l'exposition sur Los Angeles, naissance d'une capitale artistique, il y a quelques années. Les autres n'ont jamais été montrées euh, ici, et on ne peut pas y, a, y accéder. Euh, elles sont que dans des collections d'archives, de, en fait, euh, à la Vidéo Data Bank à Chicago, ou certaines au Getty, mais on n'y accède, euh, accède pas parce que les cassettes n'ont pas été numérisées. Euh, donc elles ont... Euh, et la, la dernière est très peu montrée. Autant euh, Dressing Up et Take Off font un petit peu partie des, de maintenant de classiques de la, de la vidéo féministe, autant la dernière... Euh, est très, est très très peu montré, a été très peu montré depuis. Je suis désolée, les impératifs du couvre-feu m'obligent de partir maintenant. <rire> Merci beaucoup. Je te, te remercie encore, euh, Adrienne, pour, pour la participation et ton éclairage. Et voilà, merci beaucoup, merci à toutes les deux. On, on peut, euh, vu l'heure, s'arrêter là et continuer plus informellement s'il y a des, des questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup.